Эти четыре часа боя пролетели как одна минута. Напряжение достигло крайней степени, когда неприятель не выдержал и открыл огонь. В один момент небо, вода и суша окрасились в огненно-кровавые цвета. Это была величественная победа императорского флота. Весь мир вновь увидел решимость и отвагу русского воина. Теперь казалось, Черное море навсегда станет безопасным. Нужно только дождаться, когда установится штиль, рассеется дым от пожаров, и можно будет отходить к родным берегам в бухту Севастополя. Только один человек, победитель, знаменитый адмирал Нахимов, стоя на палубе императрицы Марии, понимал. Это лишь начало ужасной и беспощадной мировой войны. Чаще всего эту войну называют Крымской. Но крымские бои, в том числе прославленная оборона Севастополя, это лишь часть другой большой войны. Боевые действия тогда охватили огромные территории от Балтийского моря и Арктики до Кавказа и Тихого океана. Война велась на удаленных друг от друга землях. Участники ее преследовали глобальные цели. С каждым новым шагом накал идеологического противостояния возрастал. Эти факторы – признаки мировой войны. Именно поэтому Крымская война середины XIX века получила название «Нулевая мировая». Она стала своего рода репетицией двух грядущих мировых войн – Первой и Второй. Первого июня 1844 года в Лондоне на набережной Темзы артиллерийским салютом приветствовали прибытие трех пароходов. На одном из них, носящем имя Циклоп, развивался императорский штандарт. Это означало, что на борту находится российский самодержец Николай I. В британской столице Николаю был оказан пышный прием. Всюду, где бы ни появлялся русский император, его окружала восторженная толпа. Уверенный взгляд, безукоризненные манеры, а главное – рыцарское благородство, сквозящее в каждом жесте. Монинг пост. Принимая участие в официальных торжествах, русский царь ни на минуту не забывал о главной цели своего визита. Во время встречи с премьер-министром Британии Робертом Пилем Николай раскрыл интересы своей державы. Он не сомневался в искренности своего визави. Получение контроля над Босфором и Дарданеллами, проливами между Черным и Средиземным морями, было важнейшей целью русской дипломатии со времен Екатерины Великой. Занятие проливов навсегда избавило бы Черноморское побережье от военной угрозы и облегчило бы южнорусскую морскую торговлю. Николай I понимал, пока проливы не находятся под русским контролем, его империя остается уязвимой, а Босфор и Дарданеллы уже несколько веков принадлежали Османской империи. Османская или Атаманская империя возникла в самом конце XIII века. Вступила в эпоху могущества в 1453 году после завоевания столицы Византии – Константинополя. В момент наивысшего расцвета, кроме территории современной Турции, включала в себя страны Ближнего Востока и Северной Африки, Грецию, Крым, и Балканские земли. К середине XIX века Османская империя пребывала в состоянии упадка, содрогаясь от национальных восстаний и теряя свои владения в разных частях мира. Николай I недаром назвал Османскую империю больным человеком Европы. В различных ее областях происходили восстания, и ее действительно могла постигнуть кончина. 
И поэтому в разговоре с британским премьером русский император сразу перешел к сути. Гибель Османской империи неотвратима, но Россия не претендует ни на малейшую часть ее территорий. Николай говорил с таким возбуждением, что сэр Роберт предложил ему отойти от окна, иначе его речь услышат посторонние. Сделав несколько шагов к центру комнаты, император выразился предельно ясно. «Если атаманский престол падет не по собственной вине, я никогда не допущу, чтобы Константинополь оказался в руках Британии или Франции». Английский премьер-министр и русский государь пришли к соглашению. В случае распада Османской империи Британия и Россия совместно обсудят план ее раздела. В знак добрых намерений сэр Роберт пожал Николаю руку. Однако никаких документов по итогам встречи подписано не было. Николай был человеком открытым. Он искренне считал англичан партнерами и верил, что джентльменского соглашения с ними будет достаточно. А британское правительство, не закрепив союз с Россией на бумаге, оставляло себе свободу для маневра. Дело в том, что в отношениях между двумя державами была масса скрытых проблем. В 1832 году доля Англии в экспорте России составляла 73%. Доля России в английском экспорте – 41%. Из России вывозили сырье, а ввозили готовую продукцию. Британии было жизненно важно сохранить такое положение вещей. А оно начинало меняться. С 1825 по 1845 годы импорт различных машин и оборудования в Россию увеличился почти в 30 раз, а количество фабричных рабочих и промышленных предприятий удвоилось. Открывалось множество текстильных фабрик, и импорт хлопка сердца вырос на 280%. Шло строительство железных и шоссейных дорог, которые наряду с пароходным сообщением связали развивающиеся промышленные центры. Банки и страховые компании получили налоговые льготы. Курс рубля был стабилен. Все тот же премьер-министр Англии Роберт Пиль пригласил к себе русского посла барона Брунова и начал его убеждать. Россия самой природой создана быть земледельческой, а не мануфактурной страной. Другими словами, английский премьер, не смущаясь, предложил России отказаться от самой идеи экономического развития. К тому времени русские купцы уже вели активную торговлю отечественными товарами на берегах Каспийского моря, в Персии и азиатских владениях Турции. Они не только составляли конкуренцию англичанам, но и часто ее выигрывали. С британской точки зрения эту экспансию России нужно было остановить любыми способами. 9 июня к набережной Темзы было не пройти. Появление Его Величества было ознаменовано прощальным салютом. Уже после того, как он взошел на борт, к его кораблю подплыла лодка с одиноким грибцом, который привез охапку соломы. Российский государь знаменит своей привычкой спать на набитом соломой солдатском матрасе. Daily News. Николай отплывал на родину в превосходном настроении. Он думал, что выполнил свою миссию. Теперь, когда две сильнейшие мировые державы, Россия и Британия, договорились действовать заодно, ему не о чем было волноваться. Если только о младшей дочери Александре, о Дени, как ее называли в семье. С марта она чувствовала недомогание, но перед отъездом императора ее состояние улучшилось. Так что все, наверное, обойдется. А когда Черный Орел, корабль императора, скрылся за горизонтом, к отправке уже была готова британская шхуна с несколькими сотнями пудов пороха на борту. Груз направлялся на Кавказ и был предназначен горцам, воевавшим против русской армии. С дочерью Николай Павлович проведет всего два месяца. Она скончается в августе, сказав перед смертью два слова – «Будьте счастливы». Мир с Британией не продержится и десяти лет. Война между двумя великими державами была предрешена уже в тот момент, когда английский премьер клялся русскому императору верности. 
англичан беспокоил не только экономический подъем России. В Европе помнили силу России, как в марте 1814 года победоносная русская армия, разгромив Наполеона, прошла по Елисейским полям. И теперь русская армия снова была в Европе. В 1846 году в Австрийской империи произошла революция, в ходе которой император Фердинанд отрекся от престола, а его брат отказался от прав наследования в пользу сына. Так пришел к власти 18-летний Франц Иосиф. Вскоре восстала Венгрия. Тамошние повстанцы собрали армию, объявили Габсбургов незложенными и нанесли поражение правительственным войскам. Франц Иосиф I родился 18 августа 1830 года. Император Австрии, король Венгрии, король Богемии, король Хорватии и Славонии, король Галиции и Ладомерии. За 70-летие правления Франца Иосифа Австрийская империя пережила немало. Получив ослабленную страну, Франц Иосиф сумел ее укрепить. Но в конце жизни императора Австрия потерпела разгром на полях Первой мировой войны и впоследствии распалась. Умер Франц Иосиф 21 ноября в 1916 году в возрасте 86 лет. Франц Иосиф лично прибыл в российскую Варшаву, где в то время находился Николай I. И целуя руку российского государя, умолял его о помощи. Николай отнесся к юному императору как к сыну и согласился оказать ему военную поддержку. Через несколько дней он бросил против венгров 100 тысяч солдат под командованием фельдмаршала Паскевича. Паскевич Эреванский Иван Федорович родился в 1782 году. Начал карьеру в царствовании Павла I, в 18 лет став его флигель-адъютантом. Герой Отечественной войны 1812 года, русско-персидской и русско-турецких войн. Руководил покорением горцев Северного Кавказа и разгромом польского восстания. После был назначен наместником царства польского. Был доверенным лицом императора Николая I. В июне 1849 года четыре корпуса русской армии входят на территорию Австрийской империи. Войска под командованием Паскевича энергично наступают по всем направлениям, окружая силы мятежников по частям. 13 августа венгерская мятежная армия капитулирует. Паскевич посылает Николаю донесение. «Венгрия у ног вашего величества». Российский самодержец спас Австрийскую империю от распада и ничего не потребовал взамен. Ему было достаточно благодарности Франца Иосифа. Королеве Виктории, посетившей заседание парламента, пришлось пережить несколько весьма неприятных минут. И хотя ее величество так и не смогла ответить на вопрос, продолжает ли она считать императора Николая нашим союзником, ответ, похоже, очевиден. Теперь, после вторжения в Австрию, Россия превратилась в угрозу и нашей безопасности. Таймс. Именно тогда Россию стали называть жандармом Европы. Николай не увидел испуга и раздражения европейских держав. В этой обстановке он решил вернуться к диалогу с британским правительством. В январе 1853 года российский император встретился с английским послом Гамильтоном Сеймуром. В почтительном молчании Сеймур выслушивал детали тайного плана раздела Османской империи, который предложил Николай. Согласно этому плану, Англии отходили бы Египет и остров Крит. Россия же, вдобавок к действующему протекторату над дунайскими княжествами Валахии и Молдавии, получила бы контроль над славянскими землями Сербии и Болгарии. Болезненный вопрос о проливах впрямую не ставился. Прощаясь с послом, Николай сказал, что полностью доверяет британскому правительству и не просит никаких обязательств или соглашений. Это свободный обмен мнений и в случае необходимости слово джентльмена. Сеймур был настолько смущен и подавлен масштабом планов русского императора, что, выходя из кабинета, споткнулся и упал. Николай добродушно усмехнулся и помог английскому послу подняться на ноги. В своем плане Николай искренне пытался учесть интересы Британии. 
Однако англичан это предложение не обрадовало. Для того, чтобы остановить Россию, они втайне решили защищать суверенитет Турции, если потребуется, то и с оружием в руках. В 1838 году английское правительство навязало Турции неравноправное торговое соглашение, по которому Британия получила серьезные преимущества по таможенным тарифам. В итоге в Турцию хлынул поток английских фабричных товаров, настолько дешевых, что местные производители, не выдерживая конкуренции, разорялись. Чтобы поддержать на плаву тонущую экономику страны, османский министр финансов регулярно ездил на лондонские и парижские биржи и выпрашивал там суды. Это еще больше погружало Турцию в экономическое рабство. Проводником британской политики в Константинополе был в те годы Чарльз Стретфорд Каннинг. Чарльз Стретфорд Каннинг. Младший сын лондонского торговца ирландского происхождения. Родился в 1786 году. Был назначен послом в Константинополь в 1842 году и вскоре стал оказывать решающее влияние на внутреннюю и внешнюю политику Османской империи. О Каннинге говорили. Это человек, способный рассориться с собственным бутербродом. Помощники посла не отнимали ладони от дверной ручки, чтобы выбежать из кабинета, почувствовав приближение его гнева. Надменный вид, величественная осанка, одного этого было достаточно, чтобы внушить почтение туркам. Малейшее несогласие с планами великого посла, великого Эльчи, как его называли, грозило министрам и чиновникам немедленным лишением своих постов. При появлении Каннинга сам великий визирь Османской империи лишался дара речи. Каннинг был одержим идеей британского мирового владычества. Он не питал добрых чувств ни к России, ни лично к императору Николаю Первому, который в свое время отверг его кандидатуру на роль посла в Санкт-Петербурге. Но был еще один европейский политик, которого мучила обида на императора Николая. В крепости Гам, расположенной на севере Франции, полным ходом шли ремонтные работы. Заключенных в этой крепости за людей не считали, а болезни и смерть считались нормой. Решиться на побег было равнозначно самоубийству. Среди арестантов был один узник, приговоренный к пожизненному заключению за попытку захвата власти. Он мечтал о величии и верил в судьбу, хотя часто с ней заигрывался. Сейчас, как и всегда, он ждал своего случая. И такой случай выпал. Луи Наполеон Бонапарт родился в 1808 году в браке младшего брата Наполеона I Людовика Бонапарта, короля Голландии и Гортензии Багарне, приемной дочери того же Наполеона. Вырос при блестящем парижском дворе своего дяди. Отца практически не знал. После падения Бонапарта и прихода к власти династии Бурбонов Мать Луи Наполеона была вынуждена покинуть Францию и вместе с детьми скиталась по Европе, пока не осела в Швейцарии. Луи Наполеон не смог получить образование и поступил на военную службу. Перемену судьбы Луи Наполеон воспринимал как вселенскую несправедливость. Он объявил себя законным наследником империи Бонапарта и решил захватить престол. С этой целью с группой сторонников он тайно переправился во Францию. 
При себе он держал прирученного орла. По замыслу, в момент признания Луи Наполеона императором, выпущенная по специальному знаку птица должна будет воспарить над его головой. Но первый же военный патруль схватил Луи Наполеона, и вскоре тот оказался в Пикардии, в замке Гам, откуда через шесть лет он бежал. Своего триумфального часа ему пришлось ждать недолго. В 1848 году династия Бурбонов была свергнута, а Франция объявлена республикой. Луи Наполеон был избран ее первым президентом. Однако по Конституции президент не имел права избираться на второй срок. Зная Луи Наполеона, можно было не сомневаться, он найдет способ обойти Конституцию. 2 декабря в годовщину коронации Наполеона Бонапарта его племянник совершил государственный переворот. Распустив национальное собрание и жестоко подавив сопротивление, Луи Наполеон ввел в стране режим личной власти, а ровно через год провозгласил себя императором Наполеоном III. Скоро бывший арестант будет участвовать в судьбах стран Европы, а пока... Пока необходимо, чтобы его императорский титул был признан другими европейскими державами. Переворот стал прямым вызовом всей Европе. Династия Бонапартов была исключена из престола наследия еще решением Венского конгресса 1815 года. Однако европейские государства и члены правящих династий признали Луи Наполеона законным монархом. Только Николай I пошел на дипломатический скандал. В поздравительном письме он назвал Наполеона III недорогим братом, как это было принято по протоколу, а всего лишь дорогим другом. Тем самым он давал понять, что не считает Луи Наполеона императором равным себе. Прочитав письмо, Луи Наполеон был страшно возмущен. С этого момента в Николае Первом он видел своего личного врага и с нетерпением ждал отмщения. «Пора разогнать кровь в наших жилах и взять реванш за поражение 12 -го года. Только смыв пятно того отступления, Франция вернет себе гордость, военные победы. Вот что нужно великой французской нации. Россия была идеальным противником. Слишком многие ей завидовали, слишком многие ее боялись. К тому же Луи Наполеон хотел разрушить старый антифранцузский альянс. Выбирая в качестве врага Российскую империю, он мог твердо рассчитывать на сочувствие Англии. Оставалось найти повод для открытого конфликта. И он нашелся. Снова на Востоке. Чтобы добиться популярности в стране, Луи Наполеон сделал ставку на духовенство. На церковь посыпались всевозможные дары и субсидии. Католические священники даже вернулись в школы, откуда их когда-то изгнала Великая Французская революция. Так наследник Бонапарта, человек, равнодушный к религии, получил безоговорочную поддержку католических кругов. А те мечтали вернуть контроль над двумя важнейшими храмами христианства – Иерусалимским и Вифлеемским. Эти храмы не раз меняли владельцев. Турки-мусульмане за взятки передавали ключи от храмов то одним христианам, то другим. В XVIII веке права на святыни в очередной раз перешли к православным. Во Франции это волновало немногих, там был в моде атеизм. Но Луи Наполеон внезапно решил вступить в борьбу за святые места. Он послал османскому правительству ноту с требованием вернуть католикам ключи от Вифлеемского храма. Турки колебались, пытаясь угодить обеим сторонам – России и Франции. Однако Луи Наполеон был готов применить любые средства, чтобы заставить султана Абдул-Меджида пойти навстречу католической церкви. Абдул-Меджид – 31-й султан Османской империи. Родился в 1823 году. Старший сын прежнего султана Махмуда II – 
пришел к власти в 16 лет. Стал отцом 11 сыновей и 15 дочерей от 22 жен. Тяготился делами империи и часто предпочитал ему веселительные мероприятия, состоящие из балов, банкетов и театральных представлений. Абдул Меджид с детства отличался хрупкостью и болезненностью. Его мать, опасаясь, что юный султан, как и его отец, может пристраститься к вину, велела уничтожить его запасы. Более 50 тысяч бутылок запрещенного мусульманам напитка вывезли на берег Босфора и разбили о стену гавани. Мать султана решила, что многочисленные наложницы станут для сына хорошей заменой выпивки и начала собирать для него гарем. Так и повелось. В дальнейшем султан управлял империей в основном из гарема. Чтобы произвести впечатление на такого властителя, к берегам османской столицы пришел 90-пушечный французский фрегат «Карл Великий». Абдул-Меджид предпочел не раздражать столь сильную морскую державу. Этот день, без сомнений, войдет в историю. 11 декабря 1852 года ключи от Вифлеемского храма были вручены латинскому патриарху Джузеппе Валерге. Но не рано ли торжествовать? Россия не уступит. Для нее это вопрос жизни и смерти. И нужно желать, чтобы это хорошо знали в Париже. Журнал «Де Деба». То, что произошло в Вифлееме, стало настоящим вызовом Петербургу. Ведь под защитой российского императора находились православные по всему миру. Николай поднял расчетливо подброшенную ему Наполеоном перчатку и отправил в Константинополь чрезвычайного и полномочного посла князя Меньшикова. Меньшиков Александр Сергеевич родился в 1787 году. Генерал-адъютант, адмирал, морской министр Российской империи, генерал-губернатор Финляндии. Правнук ближайшего сподвижника Петра I Александра Даниловича Меньшикова. Был участником русско-турецких войн Отечественной войны 1812 года. Отличался резким характером. Меньшиков получил от Николая четкие указания. Православной церкви на территории Османской империи следует вернуть все права, которыми она владела. Помимо этого, православным христианам должны быть предоставлены разнообразные привилегии, а право России на их защиту Абдул Меджид обязан подтвердить письменно. И действительно, старый вояка Меньшиков не собирался церемониться с турками. Тонкая лесть и подковерные интриги были не в его характере. Прибыв на берег Босфора на корвете «Громоносец», Меньшиков потребовал, чтобы великий визирь, зять султана, лично встретил его у ворот дворца. Конечно, это небывалое требование было отвергнуто. Однако князь продолжил нарушать правила дипломатического этикета. В правительственный дворец вместе со своей свитой он явился в пальто и шляпе вместо парадного мундира со всеми регалиями. К подобному своеволю русского посла не был готов никто. Никто, кроме Канинга. Чудачества Меньшикова не кончались. Чтобы заставить князя склонить голову перед Абдул Меджидом, в зале приема уменьшили высоту дверного проема. Обнаружив этот подвох, Меньшиков обернулся, склонился и вошел в зал, явив султану не самую лестную свою сторону. Неслыханная наглость. Daily News. Такое поведение поначалу давало свои плоды. Вопрос о правах православной церкви на святые места решился в пользу России. Но это была только первая часть миссии Меньшикова. Спустя некоторое время князь представил османскому правительству документ, согласно которому Николай I признавался покровителем всех православных. Турок такая перспектива не обрадовала. Ведь покровителем христиан, которыми в Османской империи была треть населения, традиционно именовался сам султан. Ни на какие уступки России не идти. Прекратить всякие контакты с такими посланниками, как Меньшиков. И в конце концов перестать бояться этого медведя. Эту фразу Каннинга Абдул Меджид заучил наизусть. Так ему было спокойнее. Но особенно его грело обещание британского друга 
Начать войну русские не осмелятся, а ежели это случится, Британия не останется в стороне. Так Меньшиков получил отказ. Князь пришел в ярость. Без долгих раздумий он велел персоналу посольства собираться в Россию, прихватив с собой все документы и посольский архив. Три дня громоносец простоял на внешнем рейде. Чрезвычайный посол ждал, что турки опомнятся. Не опомнились. И корабль снялся с якоря. Князь покидал Константинополь, так и не выполнив своей миссии. Не вмешайся, Стретфорд Каннинг, все могло бы закончиться по-другому. Но теперь, чтобы вынудить султана принять условия России, Николаю оставалось только силовое решение. Он приказал 80-тысячной русской армии занять Дунайские княжества, Молдавию и Валахию. Но и это пока еще не означало войны. Николай I до последнего был уверен, что если ему и придется воевать, то исключительно с ослабленной Османской империей. Британию он продолжал считать своим союзником и был убежден в том, что Луи Наполеон не решится в одиночку выступить против России. А людей, которые смогли бы дать императору верный совет, рядом не оказалось. Канцлер Российской империи Карл Несельрода старался ни в чем не противоречить Николаю. Занимая пост министра иностранных дел аж с 1816 года, к концу карьеры Карл Васильевич заметно устал от службы и значительную часть своих обязанностей возложил на помощников. Лишь встреча с императором вынуждали его отрываться от главной страсти – выращивания цветов. И нередко случалось, что доклады он принимал прямо в оранжерее. Именно потерявший нюх Несельрода проглядел секретную коалицию между двумя ключевыми европейскими державами – Британией и Францией. События на континенте развивались стремительно, тем не менее, шанс избежать войны все еще оставался. Поначалу казалось, что российский император добился своей цели. Николай получил предложение в обмен на уступки со стороны Турции вывести русские войска из Дунайских княжеств. И он был готов подписать этот документ с одним условием – султан не будет вносить никаких изменений. Однако Абдул Меджид, за спиной которого стоял опытный манипулятор Каннинг, идти на компромисс отказался. И 22 сентября Турция объявила России войну. Николай Павлович выступал за смелый рывок через Балканские горы на Константинополь. Затем, полагал император, последует блокада Босфора. Следующим шагом виделось признание России независимости Сербии. Решительные удары русской армии могли завершить войну до вмешательства Европы. Но все пошло не так. Австрия, которой так верил император, внезапно отвернулась от России. И Паскевич убеждал Николая, что ситуация патовая. Если русская армия двинется на юг к Константинополю, австрийцы всеми силами нанесут удар ей во фланг, после чего к ним присоединятся англичане и французы. Николай заявил, самым глупым из польских королей был Ян Собески, а самым глупым из русских императоров – я. Собески, потому что спас Австрию от турок в 1683 а я, потому что спас ее от венгров в 1848 Паскевич еще и потому боялся наступать, что прекрасно знал, после окончания войны 1812 года в русской армии не было проведено ни одного военного учения. В армии упор делался не на военно-тактические дисциплины, а на проведение парадов. Армия была недостаточно мобильна. Вот и сейчас Дунайская армия топталась на месте. Вместо решительного наступления корпуса простаивали до тех пор, пока сами турки не пошли в наступление. Осенью 1853 года начались активные военные действия на Балканах. Турецкое войско в 14 тысяч штыков под командованием Амер-Паши 
перешло на северный берег Дуная и вытеснило русских из селения Альтаница. Русские солдаты воодушевлены. Наконец-то первое настоящее дело. Ночь проходит в оживленных беседах у костра. Вспоминают прошлое, смешат друг друга байками, поют бодрые песни. Настраиваются на победу. Утром бригада в составе всего лишь 6 тысяч человек, несмотря на превосходство противника в численности, идет на штурм турецких укреплений. С высокого берега противник засыпает штурмующих снарядами и пулями. Однако русские войска, потеряв около тысячи офицеров и нижних чинов, снова и снова идут в атаку. Несмотря на выгодную позицию неприятеля, турецкие потери превышают русские вдвое. Турки, не ожидавшие такого напора, начинают в панике выходить из укреплений, готовясь отступить на южный берег Дуная. Русские солдаты занимают высоту. И тут звучит приказ к отступлению. Никто не верил своим ушам. Победа была уже у нас в руках. Но приказ есть приказ. Турки были поражены не меньше. Они даже сочли поначалу отход русских какой-то военной хитростью. Среди солдат поползли слухи о том, что в ряды военачальников закралась измена. Но измены не было. Военное начальство опасалось развертывать активные наступательные действия. Главнокомандующий граф Паскевич ожидал австрийского предательства и удара во фланг русской армии. Поэтому и наступление на Балканах теряло всякий смысл. Главное сражение этой войны было на дипломатическом фронте, и оно было уже проиграно. В отличие от высшего командного состава, простые солдаты и офицеры рвались в бой и проявляли чудеса самопожертвования. Во время другого боя, чтобы не позволить неприятелю вывести брошенные орудия, было решено занять овраг. Но выполнить поручение никак не удавалось. Перед валом находился глубокий ров, ни спуска, ни моста в этом месте не было. Тогда рядовой Никифор Дворник прыгнул в ров, встал поперек и, нагнувшись, прокричал. «Переходи через меня, ребята! Дело будет скорей!» Когда около 40 человек перебрались по спинам товарищей и заняли оставленную вражескую позицию, Никифор Дворник попросил его вытащить и сам кинулся в гущу боя. Сражаться с турками приходилось не только на Дунае. Военные действия шли и на Кавказе. В ночь на 16 октября войска Османской империи пошли в наступление. Пять тысяч вооруженных турок высадились на российской территории и напали на приграничный пост в Западной Грузии, который охраняли несколько десятков человек с двумя орудиями. Русский отряд отчаянно защищался, но был практически полностью вырезан. Среди турок особо свирепствовали башебузуки. Башебузуки. В переводе с турецкого с неисправной головой или безголовые. Специальные отряды османской армии, которые вербовались из воинственных племен Малой Азии и Албании. Отличались крайней жестокостью, склонностью к мародерству и полным отсутствием дисциплины. Башебузуки устроили показательную расправу над русскими. Распяли тамошнего чиновника, отпилили голову священнику, подвергли пыткам беременную женщину. Османские войска демонстрируют отличную подготовку и высокие боевые качества. После победы под Альтаницей новый триумф – Теперь уже на Кавказе. Взята неприступная крепость, пограничный пост. Абдул-Меджид может гордиться своей армией. Трепещи, Россия. Фигаро. Впрочем, турки недолго радовали своих европейских друзей даже такими бессовестно раздутыми успехами. При первом же серьезном столкновении с русской армией они были беспощадно биты. 
14 ноября на Кавказе князь Бебутов с семью тысячами человек пехоты и около трех тысяч кавалерий начинает преследовать 36-тысячную армию Ахмед-Паши, которая до того пересекла российскую границу, но от бой столкновения уклонилась. Через три дня турки возвращаются на османскую территорию и там останавливаются. Бебутов приказывает войскам идти на неприятеля, взяв с собой провианта на пять дней и повозки для раненых. Узнав о приближении наших войск, Ахмед Паша сначала не поверил, а потом заявил своим приближенным. Русские с ума сошли, либо упились своей поганой водкой. Он распорядился заранее приготовить веревки, чтобы связать захваченных в плен генералов и офицеров и отправить их в Константинополь. Ахмед Паша не сомневался в победе над малочисленным корпусом русских. Утром 19 ноября войска Бебутова подходят к неприятельской позиции на расстоянии двух верст и выстраиваются в боевой порядок. В полдень начинается артиллерийская перестрелка. Через час Бебутов двигает четыре батальона в обход турок с правого фланга. Они спускаются во враг, поднимаются на противоположный скат и, войдя на вражескую батарею, успевают захватить несколько орудий. Турки, пораженные смелостью русских, выдвигают им навстречу резерв. Тогда князь Бебутов лично ведет в бой две запасные роты. Турки начинают покидать позиции. Русским воинам, в четверо уступавшим по численности, хватает двух часов, чтобы вынудить османскую армию к отступлению. Когда сражение окончилось, на поле боя стали собирать раненых. Русский гренадер, у которого осколком оторвало руку, отказался принимать помощь и показал на лежащего рядом турецкого солдата. «Нет, помогите турку. Он хуже меня ранен». Русские потери в сражении составили 1100 человек убитыми и ранеными. Турецкие – более 6000. При этом у противника были отбиты 24 орудия, знамя, лагерь с палатками и продовольственные запасы. Разгромив османскую армию, русские войска на Кавказе могли спокойно зимовать. А враг впал в уныние. Но Турция угрожала России не только с суши. Театр военных действий включал в себя и Черное море. Османский флот с октября готовился к переброске военного десанта на Кавказ. Предотвратить это должна была эскадра Черноморского флота под командованием адмирала Нахимова. Когда адмирал наконец получил разрешение атаковать неприятеля, он послал в разведку пароход Бессарабия. Через несколько дней пароход вернулся с донесением о том, что турецкая эскадра собирается в гавани города Синоп. Нахимов стал готовиться к большому сражению. Павел Степанович Нахимов родился в 1802 году в семье небогатого помещика в Вяземском уезде Смоленской губернии. С 13 лет обучался в морском кадетском корпусе. Принимал участие в кругосветном плавании на фрегате «Крейсер» под командованием легендарного адмирала Лазарева. Был одним из его любимых учеников. Участвовал в Новоринском сражении 1827 года, в котором был уничтожен турецкий флот. С 1834 года служил в Черноморском флоте. Нахимов не имел семьи, не завел друзей на суше и чувствовал себя как дома только в море, на военном корабле. В бытность лейтенантом он однажды чуть не погиб, спасая упавшего в море матроса. Став адмиралом, он оказывал помощь отставным морякам, их женам и детям. В Севастополе не было человека, который бы не знал и не любил Нахимова. А он в лицо помнил каждого матроса, с которым ему доводилось хоть раз вместе нести службу. Матросы гордились своим особым положением. Неудивительно, что при таком отношении к подчиненным дисциплина, выучка и боевой дух на русском флоте были на уровень выше, чем в сухопутной армии. Синопский бой показал это в полной мере. Подойдя со своей эскадрой к Синопской бухте, Нахимов обнаруживает отряд турецких кораблей в составе семи фрегатов, трех корветов, 
двух пароходов и еще нескольких судов других типов. Вся эта флотилия находится под защитой шести береговых батарей. Нахимов решает блокировать порт. Три 84-пушечных линейных корабля императрица Мария, Чесма и Ростислав встают у входа в бухту. Адмирал, не давая боя, ждет подкрепления из Севастополя. 16 ноября к Нахимову присоединяется эскадра контрадмирала Новосильского. 320 пушечных линейных корабля – Париж, Великий князь Константин и Три Святителя. Также прибывают два фрегата – Кагул и Кулевчи. И теперь, когда русская эскадра превосходит противника по числу орудий, Нахимов решает атаковать. В ночь 17 на 18 ноября шел дождь. Дул шквалистый ветер. Утром погода не изменилась. Нахимов ждал. Напряжение нарастало. Матросы и офицеры со своих кораблей могли видеть противника. Зловещую тишину нарушал только свист ветра. И вот первый выстрел. Не выдержали турки. За ним последовал огонь со всех турецких судов и батарей. Нахимов ведет корабли вперед. Они вступают в артиллерийский поединок с турецкими судами и береговыми батареями. В угрожающее положение поначалу попал корабль «Константин». Его окружают и начинают яростно обстреливать. Однако на выручку «Константину» идет честно. Фрегат «Навек Бахра» взлетает на воздух, а его обломки падают на береговую батарею и выводят ее из строя. Турецкий пароходы фрегат «Таиф» бежит с места сражения. Артиллерии противника так и не удалось потопить ни одного русского корабля. Зато огонь русских судов, снабженных новейшими бомбическими орудиями, один за другим уничтожает турецкие корабли. Турки в панике метались по горящим палубам, бросались в воду. Но и там не было спасения. Обломки кораблей падали с неба и накрывали их. От взлетающих на воздух турецких судов занялся пожар в самом Синопе, который ярко осветил Синопскую бухту. Светло, как днем. Жарко, как в преисподней. Кругом огонь. Через четыре часа все закончится. А еще через день об этом сражении узнает вся Европа. Впоследствии пресса европейских стран напишет, что русские специально поджигали город. Это само собой ложь. Синоп, древний греческий город, в те годы делился на две части – турецкую и греческую. Во время атаки русского флота православные греки остались в своей половине. Они совершенно не боялись русских и вовремя тушили пожары. А вот турецкая половина обезлюдила, и бороться с горящими обломками кораблей было просто некому. Всего за четыре часа весь турецкий флот и береговые батареи были уничтожены. Турки потеряли убитыми и утонувшими свыше трех тысяч солдат, моряков и офицеров. Около 200 человек попали в плен. Потери русских составили 37 человек убитыми и 235 ранеными. После боя Нахимов еще долго смотрел на Андреевский флаг, изрешеченный пулями. Адмирал был единственным, кто не разделял общей радости. Нахимов понимал, теперь европейские державы не останутся в стороне. Большая война неизбежна. Новость о блестящей победе заставила русские сердца биться чаще. В Севастополе адмирала под нескончаемое «Ура!» встречал весь город. Государь Николай Павлович, воодушевленный замечательным подвигом Нахимова, наградил его орденом Святого Георгия второй степени. Тем временем в Лондоне глава либеральной партии Джон Рассел заявлял с трибуны Палаты общин. «Надо вырвать клыки у медведя. Пока его флот и морской арсенал на Черном море не разрушены, не будет в безопасности Константинополь, не будет мира в Европе. Наполеон III прислал российскому императору ультиматум – вывести войска из Дунайских княжеств и начать переговоры с турками. В 
противном случае Россия останется в полном одиночестве. 9 февраля Россия отвергла ультиматум и объявила о разрыве дипломатических отношений с Британией и Францией. 15 марта Британия объявила войну Российской империи. Через день к ней присоединилась Франция. С марта императрица Александра Федоровна, застав мужа в кабинете, заметила в его глазах слезы. Николай несколько секунд смотрел на жену, словно ища в ней поддержки. Наконец в его лице отразилась решимость. Император взял в руки перо и подписал манифест, которым объявлял войну двум западным державам – Франции и Британии. Дипломатические игры кончились. Начиналась большая война. Нулевая мировая.